है गाइज़ वेलकम ऑन माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे सो गाइज एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट फोर ये होने जा रहा है एयरफोर्स में आपको पता ही होगा कि स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप में चार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं सीरीज बेस पर रहते हैं जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसी सेम पैटर्न के आधार पर मैं क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आता हूँ कंटिन्यूसली तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना गाइज और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना उसके अलावा गाइज इसके तीन पार्ट पहले बना चुका हूँ अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी जरूर देख लीजिएगा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग के नाम से स्पेशली तो वहाँ पे भी जाके आप इन सभी को एक साथ देख सकते हैं तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आकृति दी गई हैं इनमें आपको बताना है कि नेक्स्ट आकृति क्या होगी मतलब ये जो आकृति मैंने सर्कल की है अभी इस आकृति से नेक्स्ट आकृति हमें इस तरह की प्राप्त होती है तो इससे कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी सो so गाइज़ आपको क्या करना है जस्ट थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आप चाहें तो बोझ करके सोच सकते हैं आंसर क्या होगा आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को तो इसमें जब आप देखेंगे कि आपने देखा कि ये ट्रायंगल है इसमें जस्ट ये 180 डिग्री पे रोटेट हो गया और ये जो साइज जहाँ पे बना हुआ था ये इस साइड में आ गया मतलब लेफ्ट टू राइट आ गया ठीक है सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है कि जैसे ये ट्रायंगल जो बने हुए हैं यहाँ पर तो इनको भी हमें रोटेट करवाना है तो ये ट्राइंगल जो है इस तरह से बन जाएंगे ठीक है ना तो इस तरह से ये ट्रायंगल जिसमें बने हुए होंगे इसका आंसर वही हो जाएगा अब देखिए नीचे की तरफ ये जस्ट ऊपर की तरफ थे और इसमें जो है ये नीचे की तरफ बनेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आकृति दो में इस तरह से बना हुआ है तो यही इसका आंसर होगा अब सर्कल को तो देखिए आप कैसे भी रोटेट कीजिए तो हमेशा गोल ही रहेगा उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि आकृति दो और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ये ध्यान रखना इसका आंसर ए ऑप्शन होगा आई होप आपने सही दिया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये है आपके पास में जल में बनने वाली प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज आपको बताइए वाटर इमेज के लिए हम हमेशा नीचे मिरर लगा के सोचते हैं क्योंकि जल के प्रतिबिंब जो है हमारे जैसे सामने बनता है तो इस तरह से आपको सोचना है तो ये देखिए आपके पास में चारों आकृतियाँ दिख रही हैं इसकी आपको मिरर इमेज बनाना है तो जस्ट आप मिरर इमेज बनाएंगे इसकी यहाँ पर मिरर लगा के सोचेंगे तो देखिए जस्ट आपको कैसे आकृति बनेगी जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है ये आकृति नंबर ए है तो यहाँ पे देखिए आप देखिए ये जो है आकृति इसको मिरर इमेज में बनाएंगे तो इस तरह से आकृति बनेगी तो अब आपने देखा कि ये नीचे की तरफ है और इसके बाद में ये जो आकृति बनेगी तो ये सबसे पहले तो ये सर्कल है जैसे ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की बन जाएगा उसके बाद में ये जो आकृति आएगी ये नीचे की तरफ बनेगी तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये आकृति बनी हुई है बी ऑप्शन में सॉरी बी आकृति में बनी हुई है ये तो इसका ये आंसर होगा अब बी इसमें बनी हुई है तो यहाँ पे आप देखेंगे बी ऑप्शन डी में दिया गया है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा ये जो आकृति है जस्ट इसकी इस तरह से नहीं बनेगी ये सेम ये जस्ट अपोजिट इस तरह से बनेगी बाकी तो इन दोनों में देखिए सेम है और इनमें तो देखिए अपोजिट क्या है कि पहले ऊपर की तरफ ट्राइंगल बना दिया है तो जो ट्राइंगल इसमें जस्ट नीचे की तरफ बनेगा इसमें तो ये दोनों नहीं हो सकते इनमें से हो सकता था तो ये ट्राइंगल सीधा बना रखा है इसमें उल्टा तो ट्राइंगल उल्टा जो है ये बी आकृति में बनेगा और इसका आंसर जो है बी आकृति का डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन आपको टिक करना होगा सही आंसर के लिए ओके गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पे मिरर इमेज लगा है मतलब आपको मिरर इमेज पूछा है देख सकते हैं आप क्वेश्चन को आराम से और ये चार ऑप्शन आपके पास तो यहाँ पे मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरह से आपने सोचना है कैसे सबसे पहले ये आकृति इस तरह से बनी हुई है तो इसको आप इस तरह से सोचेंगे ठीक ये आकृति मतलब आप देखेंगे कि एक तो इसमें बनी हुई है इसमें भी बनी हुई है इसमें भी ये लाइन बनी हुई है इनमें नहीं बनी हुई है तो ये तो पहले ही एलिमिनेट कर देना है ओके अब ये सर ट्राइंगल जो है इस तरह से बना हुआ है तो ये जो ट्राइंगल है आपको किस तरह से मिलेगा यहाँ पे इस तरह से मिलेगा उसके अलावा ये जो आकृति इस तरह से यहाँ पे बनी हुई है ये आपको इस तरह से मिलेगी तो ये आकृति आप देखिए कि कहाँ बनी हुई है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस आकृति में बनी हुई है आकृति डी ऑप्शन में ठीक है ना आकृति नंबर डी है ये और डी जो है इसमें बी में दिया गया है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है आप यहाँ पर एक साथ क्वेश्चन को देखिए और आराम से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अब यहाँ पे आप देखेंगे गाइज एक सीरीज चल रही है इसमें से आपको कुछ मिसिंग किए गए हैं कुछ आकृतियों को कुछ साइड को तो वहाँ पे आपको पूछा कि इनमें डिफरेंट कौन सा है तो आप सभी इनको गौर से देखिएगा उसके बाद पता करने की क
और इसको मिला दें तो यहाँ पे एक पूरी शेप बन जाएगी इसमें आप इसको मिला दीजिए इसमें आप इसको मिला दीजिए उसमें आप इसको और इसको मिला दीजिए उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें आप इस आकृति को मिला दें तो ये पूरी शेप बन जाएगी मतलब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है इसमें एक साइड मिसिंग है इसमें भी एक साइड मिसिंग है और इसमें भी एक साइड मिसिंग है मतलब इनमें जो है दो साइड मिसिंग है इसमें जो है आप देखेंगे कि ये जस्ट अपोजिट साइड मिसिंग है और इसमें जो है पास वाली साइड मिसिंग है तो इनमें से ही कोई ना कोई आपका आंसर होगा देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में आपको बता दूं कि इसमें जो लॉजिक लगा है वो यही है कि जिसमें दो आकृति दो साइड मिसिंग है वो इसका आंसर होगा जो कि इस डी आकृति में है और इसमें जो है आपको दो आकृति जो है मिसिंग दी है लेकिन इसमें जो है या तो ये या ये इनमें से कोई एक पहले से गिवन होगा तो आप ये भी अभी अभी के लिए इसका आंसर ए और डी दोनों हैं आप दोनों के लिए सही हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरह की मिस्टेक नहीं मिलेगी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ये टाइपिंग एरर है ओके तो अब यहाँ पर ए और डी दोनों हो सकते हैं तो ए और डी जैसे ए आपका होता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता और डी होता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता ठीक है तो इतना ध्यान रखना है आगे देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है कि इसमें बताओ कि डिफरेंट कौन सा है तो सेम इसमें भी बोल रहा है नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता ये मैंने क्वेश्चन पर जूम कर दिया और आप सोच सकते हैं सो सोगाइज आपने सोच लिया होगा अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखता हूँ कि ये आकृति यहाँ से काटी गई है जस्ट इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है इस प्रकार मैं अगर यहाँ पर भी ये लाइन खींचूँ तो इस साइड की आकृति इस साइड की आकृति सेम है यहाँ पे लाइन खींचने पे भी आकृति इस साइड की इस साइड की सेम है लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ तो क्या इस साइड की आकृति इस साइड की आकृति के सेम है आप कहेंगे बिल्कुल सेम है लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है आप सभी को चेक करिए ये सभी एक दूसरे की मिरर इमेज है अगर मैं इनके बीच में मिरर लगा के सोचता हूँ तो ठीक है लेकिन इसमें अगर मैं मिरर लगाता हूँ तो देखिए ये बड़ी आकृति है ये जस्ट इसके इस तरह से नहीं बनेगी यहाँ पे बननी चाहिए थी वो और ये इस तरह से बनती तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा तो ये आकृति ए ऑप्शन नंबर ए में दी गई है तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसको भी गौर फरमाइएगा इसमें सेम क्या किया गया है कि एक सीरीज चल रही है इसमें एक मिसिंग दे दिया है इसको बताना है तो सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको तो देखो जूम करता हूं मैं आपके लिए आप गाइज यहां पे आप देखेंगे कि इसमें आपने देखा कि ये सभी जो है एक एक साइड बनी हुई है दो पॉइंटों के बीच में यहाँ पर आपने देखा कि एक साइड जो है फर्स्ट आकृति में मिसिंग है एक पॉइंट और इसमें पूरा जो है आपके पास स्क्वायर बन जाता है अगर इसमें देखेंगे आप यहाँ की ये यह साइड मिसिंग हो गई उसके बाद आपने देखा कि ये साइड अगली आकृति में एक एक साइड मिसिंग होती जा रही है मतलब अब ये आकृति मिसिंग होगी तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो इस तरह से बनेगी उसके बाद अब यहाँ की आधी आकृति यहाँ से मिसिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कन्फर्म के लिए ये मिसिंग होगी तो ये पूरी इस तरह से चली जाएगी अब इस तरह से आप देखेंगे कि ये बी ऑप्शन में दिया गया है यही इसका आंसर होगा ओके okay, इसके लिए कोई अलग से कोडिंग नहीं की गई है बस ये यहाँ पे आकृति नहीं काउंट किया जैसे वन टू थ्री ऐसा कुछ बस इसके लिए भी आंसर हो जाएगा ठीक है तो गाइज आई होप इसको भी आपसे आंसर बन गया होगा गाइज इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन चार में से तीन आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे बाकी एक क्वेश्चन हो सकता है किसी और पैटर्न पर हो जाए कहीं शिफ्ट में तो ऐसा भी देखने को मिला चारों के चारों सीरीज से होते हैं अब देखो अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वाटर इमेज सॉरी तो मैंने यहाँ पे मिरर पिनाया तो आपने गलत कन्फ्यूजन में नहीं होना है वाटर इमेज बोला है तो वाटर इमेज हमेशा ध्यान रखना नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पे तो इसके लिए आप वाटर इमेज बना के सोचेंगे तो वीडियो पोज करके आप सोच लेना मैं आंसर बता देता हूँ तो गाइज इसका जो है यहाँ पर भी देखिए ये और ये ये दोनों इसके वाटर इमेज हैं तो बी और डी जो आकृति हैं ये बी आपको दी गया है ए में और डी आपको सी में दिया गया है तो ये दोनों हो सकते हैं देखिए यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की इनमें दोनों में डिफरेंस चेक करने की लेकिन ये जो लाइन है जैसे इसमें भी इस तरह से हैं इसमें भी इस तरह से हैं इसमें नीचे की तरफ से हैं इसमें भी इस तरह से हैं इसमें भी इस तरह से हैं इसमें भी इस तरह से तो कोई ना कोई क्लू आपको जरूर देगा तो ये आपको ध्यान रख लेना इनमें आपको वोटर इमेज इसका इस तरह से बनेगा ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया आप चेक करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें भी देखिए मिसिंग आकृति है यहाँ पे अब ये मिसिंग आकृति बताने है कि यहाँ पे कैसे बनेगी और मैं कोशिश करता हूँ कि चार ऑप्शन आपके सामने होता है वीडियो को यहाँ पे पोज करके सोच सकते हैं इसमें मैं आंसर बता देता हूँ तो गाइज यहाँ पर जो आंसर हो
तो यहाँ पे आपने चेक किया कि ये इसमें तो देखिए इसने पूरा गायब कर दिया ये भी हो सकता था लेकिन इसमें यहाँ पे ये लाइन ऐसे इसने मैच नहीं करवाई इसमें एक सिंगल लाइन है ये भी गलत ये भी गलत और ये जो है ये इसका ऊपर बना हुआ है देखिए इसमें इस तरह की बनी हुई है ये चारों यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर तो देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे ये अनु मिल मिले हुए हैं दोनों इस तरह से इसको पार्ट को मिला देंगे तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा तो ये इस तरह से बना हुआ है देखिए ये सर्कल रहा है यहाँ पे तो इसको पूरा करने के लिए ये बनेगा ठीक है और ये इसके ऊपर से गुजर रही है सभी के देखेंगे आप यहाँ पे इसके ऊपर से सर्कल सबसे ऊपर है तो ये सभी के ऊपर से बन रही है तो यहाँ पर जो है सी आंसर होगा ठीक है तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा आप देखिए नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर थर्टी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अगर आपने इसको कर लिया ना तो डेफिनेटली आपके जो है चार में से तीन आने के चांसेस हैं चार में से चार तो बिल्कुल नबी आने के चांस नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है वहाँ पे वो डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट से देखने को मिलती हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने स्टूडेंट से जो सुने हैं वो यही बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और जो मैक्मम थे वो लाइन वाइन के क्वेश्चन थे जैसे किसी ने चार लाइन बना दिया फिर इनको ये इस तरह से डॉट बना दिए इस तरह की कुछ आ करती थी वो भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए आगे लेके आने की लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना देखो ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति कौन सी होगी यानी कि ये आप यहाँ पे मिसिंग आकृति है इसको बताना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपको ढूंढना है कि कौन सा क्लू लगेगा फिर उसके बाद में आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा सुगै जिसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आकृति ए होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा लेकिन कैसे होगा ये आपको सोचना है ये देखिए आराम से अब इसमें जो आंसर है मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह से बनेगा ये ये यहाँ पे बनेगा इस तरह से अब ये कैसे बनेगा सभी आकृति में जब आप देखते हैं कि ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति इन दोनों को जोड़ने के बाद में तीसरी आकृति बन रही है यहाँ पे आप देखेंगे ये पहली आकृति और इसको मैं जोड़ दूँ तो ये इस तरह से जोड़ने के बाद में ये तीसरी आकृति बनेगी तो सेम इसी तरह से ये आकृति पहली आकृति है और ये आकृति दूसरी आकृति है इस तरह से इसको दोनों को जोड़ने के बाद में जो तीसरी आकृति बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी ठीक है तो ये आकृति इसका सही आंसर होगा तो ये आकृति देखिए किस में दी गई है ये रही तो ये इसका आंसर है तो आई होप आपने इसे कैच किया होगा तो ई में दिया गया है तो ई इसका आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपने देखा इसमें भी आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सी आकृति होगी तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप के लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नेक्स्ट आपको कौन सी आएगी इसको आप आराम से वीडियो पोज करके सोचिएगा देखिए प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है खुद से प्रैक्टिस करना है पहले ओके सभी मैं बात करता हूँ कि किस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है ये आपने देखा यह आकृति इस तरह से बनी हुई है और ये दो आकृतियाँ हैं इन दोनों में जो दोनों सेडेड हैं एक को जो है इसने ब्लैंक कर दिया नेक्स्ट में जब भी गया यहाँ पे इसने क्या किया कि इस तरह से 90 डिग्री तक रोटेट कर लिया इसने तो ये ये आकृति यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो मतलब ये इस तरह से बन गया और ये आकृति यहाँ से रोटेट हो गई इस तरह से और इसने एक आकृति को क्या कर दिया ब्लैंक कर दिया सेम इसको रोटेट करवाना है इसको रोटेट करवाएंगे तो ये आकृति इस तरह से आपके पास में बनेगी ठीक है तो ये हो गया आपके पास यानी कि आप देखेंगे एक तो तीन और चार इन दोनों में बनी हुई है इसमें देखेंगे एक बड़ी आकृति पहले है छोटी आकृति बाद में लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप रोटेट करेंगे तो बड़ी आकृति नीचे की तरफ आएगी मतलब बड़ी आकृति यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं चार में और इसमें छोटी आकृति नीचे की आ रही है तो जो कि ये नहीं हो सकता इनमें से एक ने इसको सेडेड को वाइट कर दिया तो ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो है चार नंबर आपका ऑप्शन होगा अब चार नंबर देखिए सी में दिया गया है तो सी आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये थे गाइज कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी क्वेश्चन और पैटर्न को समझने में आपके एग्जाम में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली इसका ध्यान रखिएगा तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जरूर से लाइक करिएगा आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ है इसको भी जरूर मुझे शेयर करके बताइएगा गाइज इसका पी फाइल भी आपको ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कस में उसका लिंक दिया गया है ठीक है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबाए रखें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें सी सुन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट